in this video we will discuss about the importance of fitters law in design process is video mein hum design process mein fitters law ki kya ahmiyat hai uske bare mein discuss karenge we designers frequently ignored one of the most important and common sense law of design which is known as fitters law hum designers bar ha एक अहम और डिजाइन प्रोसेस के एक कॉमन सेंस लॉ को इग्नोर कर देते हैं जो कि फिटर्स लॉ कहलाता है बहुत सारे डिजाइनर्स फिटर्स लॉ के बारे में ना जानते हों लेकिन ये यूजर इंटरफेस में यूज होता है जो कि बहुत से डिजाइनर्स यूज करते हैं वट इज फिटर्स लॉ फिटर्स लॉ क्या है एक पॉल नामी रिसर्चर ने नाइनटीन में ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन पर बेस करते हुए एक मॉडल को पेश किया था उस मॉडल में उसने इस चीज को डिस्क्राइब किया कि एक यूजर किस तरह अपने टारगेट को क्यूकली अचीव कर सकता है ऑल यू आई यूएक्स डिजाइनर्स हैव टू नो अबाउट दिस लॉ तमाम यू आई यूएक्स डिजाइनर्स को इस लॉ के बारे में पता होना चाहिए पॉल फिटिट सेड इन हिज मॉडल द टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ पर्सन टू अचीव अ टारगेट डिपेंड ऑन द डिस्टेंस टू द टारगेट डिवाइडेड बाई द साइज ऑफ द टारगेट पॉल फिटिट्स ने अपने मॉडल में कहा किसी यूजर को अपने टारगेट अचीव करने के लिए जो वक्त दरकार होता है यह वक्त उस फासले पर मुनहसर होता है कि वो टारगेट यूजर से कितने फासले पर है आसान अल्फाज में पॉल फिटर्स ने यह कहा कि यूजर अपने टारगेट की तरफ इजीली मूव कर सकता है या यूजर अपने टारगेट को इजीली अचीव कर सकता है अगर वो टारगेट यूजर के करीब हो और अपने साइज में भी बड़ा हो सो so, यहाँ पर मैं आपको एक डेली यूज एग्जाम्पल के थ्रू पॉल फिटर्स को समझाता हूँ क्या आपने कभी नोट किया है कि गाड़ी में ब्रेक का साइज एक्सलरेटर की नस्बत बड़ा होता है और बड़ा रखने की वजह यह होती है कि ड्राइवर एमरजेंसी में ब्रेक को इजीली लगा सके और अगर ब्रेक का साइज एक्सलरेटर की नस्बत कम हो या दूर हो तो ड्राइवर ब्रेक को इजिली नहीं लगा सकेगा मीन्स यूजर अपने टारगेट की तरफ क्विकली नहीं पहुंच सकेगा ड्यू टू फिटर्स लॉ इम्पोर्टेंस फिटर्स लॉ की इम्पोर्टेंस की वजह से हम स्क्रीन को टू पिक्सल में डिवाइड करते हैं नंबर वन इज प्राइम पिक्सल प्राइम पिक्सल फर्स्ट प्रियोरिटी में आता है वो टास्क जो डिजाइनर्स ये चाहते हैं कि यूजर सबसे पहले परफॉर्म करें हम उन टास्क को स्क्रीन की मिड में दिखाते हैं फॉर एग्जाम्पल द सर्च बार ऑफ गूगल सर्च इंजन गूगल अपने सर्च बार को स्क्रीन के मिड में रखता है वो इसलिए कि यूजर जैसे ही गूगल को ओपन करे तो वो अपने टास्क परफॉर्म कर सके और आपने भी ये नोटिस किया होगा कि बहुत सी अच्छी वेबसाइट्स अपने लॉग इन या रजिस्ट्रेशन फॉर्म को स्क्रीन के मिड में रखते हैं अब स्क्रीन के मिड में रखने की यही वजह होती है कि यूजर सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर करे या फिर लॉग इन करे और उसी फॉर्म में आपने ये भी नोटिस किया होगा के लॉग इन बटन या रजिस्ट्रेशन का जो बटन है वो भी मिड में रखा जाता है ताकि जैसे ही यूजर ने लॉग इन के क्रीडेंशियल्स एंटर किए हैं वो साथ ही नीचे लॉग इन कर सके बटन पर क्लिक करके सो प्राइम पिक्सल में हम स्क्रीन के मिड या सेंटर को कंसीडर करते हैं नंबर टू इज मैजिक पिक्सल मैजिक पिक्सल कम्स ऑन सेकेंड प्रियोरिटी मैजिक पिक्सल सेकेंड प्रियोरिटी पर आता है और मैजिक पिक्सल में हम स्क्रीन के एजेस को काउंट करते हैं डिजाइनर स्क्रीन के एजेस को यूज करते हैं अगर उन्होंने यूजर से कोई और टास्क परफॉर्म करवाना हो जो वो मिड में रहते हुए परफॉर्म कर रहा है लेट्स सपोज यूजर ने लॉग इन फॉर्म को फिल कर लिया और अब वेबसाइट यूज करने के बाद वो वेबसाइट को क्लोज करना चाहता है अब वेबसाइट को क्लोज करने के लिए हम स्क्रीन के एज को यूज करते हैं जो कि टॉप राइट साइड पर क्लोज का आइकन दिया जाता है वेबसाइट को क्लोज करने के लिए और काम करते हुए उसने अपने लैपटॉप में से किसी फाइल को सर्च करना है तो सर्च करने के लिए उसको बॉटम लेफ्ट साइड पर आना पड़ेगा सर्च के आइकन को क्लिक करने के लिए और इसी तरह अगर कोई यूजर मोबाइल में कोई मोबाइल एप्लीकेशन यूज कर रहा है मोबाइल एप्लीकेशन यूज करते हुए उसे मोबाइल की सेंटर स्क्रीन ही यूज करनी पड़ेगी और अगर उसने उस एप्लीकेशन को क्लोज करना है तो उसको मोबाइल के एच पर आना पड़ेगा क्लोज करने के लिए सो फिटर स्लो में हम किसी भी स्क्रीन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं एक स्क्रीन का मिड या सेंटर पार्ट कहलाता है और दूसरा स्क्रीन के एजेस कहलाते हैं 
जो काम हम यूज़र से पहली प्रायोरिटी में करवाना चाहते हैं वो काम हम स्क्रीन के मिड या सेंटर में शो करते हैं ताकि यूज़र इजीली उसको पहली प्रायोरिटी में परफॉर्म कर सके और वो टास्क जो यूज़र्स के लिए ज़रूरी होते हैं लेकिन सेकंड प्रायोरिटी पर आते हैं वो हम स्क्रीन के फोर एजेस को यूज़ करते हुए यूज़र्स को प्रजेंट करते हैं या यूज़र से परफॉर्म करवाते हैं डिड यू एवन नोटिस क्या आपने कभी नोटिस किया है कि हमेशा हर वेबसाइट का लोगो टॉप लेफ्ट साइड पर क्यों होता है और चैट का ऑप्शन बॉटम राइट साइड पर क्यों होता है साइकोलॉजी के लिए यह ऑब्जर्व किया गया है जब भी ह्यूमन आई किसी स्क्रीन को स्कैन करती है तो वो टॉप लेफ्ट साइड से स्टार्ट होकर बॉटम राइट साइड की तरफ आती है तो इसी वजह से हम लोगों को टॉप लेफ्ट साइड पर शो करते हैं ताकि यूजर जब भी किसी वेबसाइट को ओपन करे तो ओपन करते ही उसे पता चल जाए कि मैंने किस ब्रांड की वेबसाइट ओपन की है और अगर वो ब्रांड से मुतलिक ब्रांड के ओनर या ब्रांड के किसी भी इम्प्लॉय से बात करना चाहता है तो हम उसको चैट का ऑप्शन बॉटम राइट साइड पर देते हैं ताकि वो सबसे पहले ब्रांड को देख ले और ब्रांड को देखते ही अगर वो बात करना चाहता है तो नीचे चैट का ऑप्शन पर आकर वो बात भी कर ले नो इट्स योर टर्न लेट मी नो दी आंसर ऑफ द क्वेश्चन बाई लिविंग द कमेंट फिटर्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल इन विजुअल इंटरफेस डिजाइन थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन और कमेंट्स रिगार्डिंग दिस वीडियो पॉप दैम इन द कमेंट सेक्शन इफ यू इंजॉय द वीडियो हिट द थम्स अप आइकन टू लाइक दिस वीडियो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू टर्न ऑन द नोटिफिकेशन एंड वी विल सी इन नेक्स्ट वीडियो विथ न्यू टॉपिक टिल नेक्स्ट टाइम टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे